அண்ணன் ஜம்புலிங்கத்தை பிடிச்சு கொடுத்து அவரை தூக்கலவோட காரணமாக இருந்த அந்த சோமநாதபுரம் ஜமீன்தார் ரத்தனகுமார் தன் குடும்பத்தோட இந்த வழியாத்தான் திருவிழாவுக்கு போறான் இப்ப என் நெடுநாளைய வஞ்சத்தை தீர்த்துக்க சந்தர்ப்பம் வந்திருக்கு ஜமீன்தார் நீ தப்பிக்க முடியாது எங்க அண்ணனை கொன்னதுக்கு பழிக்கு பழி பேய முத்து கருப்பா மரியாதையா சரணடைஞ்சிரு இல்ல உங்க அண்ணன் போன இடத்துக்கே ஒன்னை அனுப்பி வைப்பேன் Oh, my God. 
விஷயம் <laughs> வாரிசில்லாமோடு <laughs> ராதா கிடைக்கல ஏற்கனவே ராஜா எழுதி வச்சிருக்கிற உயில் படி இந்த சொத்துக்களையும் இதுல வர்ற வருமானங்களையும் ராஜா பேர்ல இருக்கிற டெஸ்டுக்கே கொடுத்துட வேண்டியதா வக்கீலையா ராணிமா அப்படியே தஸ்தாவேஜுகளை ரெடி பண்ணுங்க நூறு வகைப்பா இதில் நூறு சுவைப்பா 
போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து மரப்பா ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா தினம் மாடி பாடலாம் பல ஜோடி சேரலாம் மனம் போல் வா கொண்டாடலாம் மனம் போல் வா கொண்டாடலாம் ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா முத்துரதம் போல சுத்தி வரும் பெண்கள் முத்தமழை சேனாக வந்தவரை லாபம் கொண்டவரை மோகம் உள்ளவரை நீயாடு பெண்கள் நாலு வகை இன்பம் ஒரு வகை பா பெண்கள் நாலு வகை இன்பம் ஒரு வகை தினம் நீயே சென்றாகவே அங்கு நான் தான் பண்டாகவே ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா தினம் மாடி பாடலாம் பல ஜோடி சேரலாம் மரம் போல் வா கொண்டாடலாம் மரம் போல் வா கொண்டாடலாம் ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா சுகம் தேவை எந்த விதம் தேவை சொல்லி தர நான் உண்டு பள்ளியிலே கொஞ்சம் பஞ்சனையில் கொஞ்சம் அள்ளி தர நீண்டு அந்த சொர்க்கம் மண்ணில் வரும் சொந்தம் கண்ணில் வரும் அந்த சொர்க்கம் மண்ணில் வரும் சொந்தம் கண்ணில் வரும் தினம் நீயே சென்றாகவே அங்கு ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா தினம் மாடி பாடலாம் பல ஜோடி சேரலாம் மனம் போல் வா கொண்டாடலாம் மனம் போல் வா கொண்டாடலாம் ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா வா வா கண்ணன் ஆய் திவான் ஒரு நிமிஷம் உன்னோட பேச கொஞ்சம் இருங்க ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வர கண்ணா உன்னை நான் பெருசா நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா நீ காரியத்தை பத்தி கவலைப்படாம குடிச்சிட்டு கண்ட பெண்களோட ஆடிக்கிட்டு இருக்கிற திவார் கொக்கு எப்பவுமே மீன் மேலதான் கண் அப்படின்னா உங்ககிட்ட திட்டத்தை படைச்சு மூணு மாசம் ஆச்சு இது வரைக்கும் என்ன செஞ்ச திவார் பன்னெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால காணாம போன இந்த ஆறு வயசு ராஜகுமாரிக்கு பதிலா ஒரு பொண்ணை பார்க்க சொன்னீங்க இந்த பொண்ணு சின்ன வயசுலயே இவ்வளவு அழகா இருக்கா இப்ப எப்படி இருப்பா சும்மா முந்திரி போல மாதிரி இருப்பா சி மிஸ்டர் திவான் நான் பொண்ணுங்களோட நெருங்கி பழகிறதுக்கு காரணமே நீங்க சொன்ன அடியாளத்தோட இருக்கிற பொண்ணு கிடைக்க மாட்டாளான்னு தேடுறதுக்காகத்தான் அதனால அவ்வளவு சுலபமா திவான் பொண்ணுக்கு பதினெட்டு வயசு இருக்கணும் செகுப்பா இருக்கணும் மூக்கு எடுப்பா இருக்கணும் கண்ணு பெருசா இருக்கணும் இந்த போட்டோ இருக்கிற சாயல் இருக்கணும் என்ன திவான் நான் என்ன பொண்ணை படைக்கவா முடியும் நான் என்ன பிரம்மனா அதுல அவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கிறதுனாலதான் அந்த காரியத்தை உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கேன் பெரிய ராணிக்கு அறுபது வயசு ஆகுது இன்னும் ஆறு மாசத்துக்குள்ள யாராவது ஒருத்தியை கண்டுபிடிச்சு 
அவதான் சின்ன ராணின்னு கொண்டு போய் நிறுத்தலன்னா வீல் பிரகார சொத்தெல்லாம் ராஜாவோட ட்ரஸ்டுக்கு போயிடும் அப்படி நடக்கிறதுக்கு முந்தி நம்ம திட்டம் நிறைவேறிட்டா ஏற்கனவே நாம பேசிக்கிட்ட பிரகாரம் உனக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் தர்றேன் எனக்கு ஒரு கோடி திவான் சாருக்கு கணக்கு பார்க்காத காரியத்தை முடி வேணும்னா கூட தர்றேன் திவான் உயிரோடு இருக்க ஒரு ஆளை சாகடிக்கிறது சுலபம் ஆனா காணாம போற ஒரு பொண்ணுக்கு பதிலா இன்னொரு பொண்ணை கொண்டு வந்து இவதான் அவள் சொல்லி ஏமாத்தது இருக்க கொஞ்சம் சமமான காரி என்ன குடிச்சிடுற கச்சிரமா முடிச்சு
ஒரு பிச்சைக்காரியை கொண்டு வந்து அவதான் ராஜகுமாரி சொன்னா யாராவது நம்புவாங்களா ஓஹோ ராஜகுமாரி நெத்திலே எழுதி இருக்கும் நீங்க சொன்ன அங்காடி ஆளும் அழகு நேரம் எல்லாமே பிச்சைக்காரி கிட்ட சரியா அமைஞ்சிருக்கு ஆனா காணாம போன ராதா ஆறு வயசுலயே இங்கிலீஷ்ல வெளுத்து வாங்குவா கான்வென்ட்ல படிச்ச பொண்ணு ரொம்ப புத்திசாலி படிப்பறிவே இல்லாத இந்த பொண்ணை கொண்டு வந்து இவதான் ராஜகுமாரின்னு சொன்ன நீயும் நானும் கம்பி எண்ணணும் என்ன திவான் பொறக்கும் போதே நம்ம எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டா பிறந்தோம் காலப்போக்கில் ஒன்று ஒன்றா கற்றுக்க வேண்டியதுதான் மனுஷனால சாதிக்க முடியாது எதுவுமே கிடையாது திவான் எனக்கு ஒரு மாதம் டைம் கொடுங்க அந்த பிச்சைக்காரிய ராஜகுமாரியா மாத்திர எல்லா விதத்துலையும் குறி வச்சு அடிச்சா காக்காவையும் அடிக்கலாம் மனசு வச்சு அடிச்சா கடவுளையும் அடையலாம் பத்து பதினஞ்சு வருஷமா தெருவில் கூத்த ஆடிக்கிட்டு இருந்தவளை கொண்டு வந்து ராஜகுமாரியா மாத்த முடியும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இன்னைக்கு கூத்தாடுறவங்களுக்கு தெரியற விஷயம் வேற யாருக்கும் தெரியாது திவான் அத பத்தி நீங்க கவலைப்படுறீங்க நான் சொன்னபடி ஒரு மாசத்துக்குள்ள அவளை மாத்தி நானே உங்க அருமனை கூட்டிட்டு வந்து பெரிய தாரணை கிட்ட அறிமுகப்படுத்தி அங்க இருக்கிற அத்தனை பெரிய அவதா ராஜ்குமாரி நம்ப வைக்கிற சாமி என் பொண்ணை வீட்டுக்கு கூட்டு வந்து ஸ்பெஷலா ஆட வச்சு பாக்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு இதையே குடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறியே சாமி யோ இது அடிச்சுட்டு வயிறு முட்டை சாப்பிட்டாத்தான் உன் பொண்ணு ஆட்டத்தை நல்ல பாக்கலாம் நீ சாப்பிட்ற அழகு அழகு சோத்துல முளைச்ச செந்தாமர மாதிரி மேல கை வச்ச ஒரே குத்து சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டார் நாம சொர்க்கத்துக்கு போலாம் வா என்னமோ ரொம்ப பெகு பண்றிய நான் ஒண்ணு ஒண்ண சும்மா கூப்பிடல உன் நைனா கிட்ட பணத்தை கொடுத்துட்டு தான் உன்ன கூப்பிட்டேன் யோ யோ நீ போய் சொல்ற என் நைனா துட்ட எல்லாம் வாங்கியிருக்காது அடி பைத்தியக்காரி உன் நைனா என்கிட்ட பணம் வாங்கலனா மைனர் இஷ்டப்படி ஆடுன்னு சொல்லுவாரா வடி என் கப்ப கிழங்க ஒரு பைத்தி நீ கேட்டதெல்லாம் வாங்கி தர இனிமே நீ தெரு தருவா ஆட வேண்டிய தேவையே இல்ல என் இஷ்டப்படி என் முன்னால ஆடுனா அதுவே போதும் என் கண்ண
நானும் <laughs> கண்டுபிடிச்சு <laughs> 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 கதவை தாத்தி தாப்பா போடுற கதவை தரடா 
ரொம்ப அடிக்காதேமா நம்ம பசங்க விசில் அடிச்சிருவாங்க அப்படி இப்படி கையை நைசா கொண்டு வந்து கப்புன்னு பிடிச்சிருங்க அப்படிதான் போடு கை இப்போ என்னைய பாக்குற ஒடம்பெல்லாம்ிருக்கு <laughs> 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 இப்படி கையால சாப்பிட கூடாது பின்ன பிடி சாப்பிடணும் நம்ம நாட்டுல காசு நம்ம கையால சாப்பிட்டா அனாகரிக்கும் இத பார் இது போர் இதால குத்தி குத்தி சாப்பிடணும் ஓகே குத்தி குத்தி அப்படி இல்ல இத புடி இத கையால சாப்பிட்டா வள்ளி கத்தியால சாப்பிட்டா ராதா ஓகே இப்படி சாப்பிட்டா எப்பயா சாப்பிட்டு முடிக்கிறது நான் கையாலேயே சாப்பிடுறேன் அப்பதான் என் பசி அடங்கும் இத பார் எனக்கு அடங்கி பழக்கம் இல்ல அடக்கிதான் பழக்கம் அடம் பிடிக்காத கமான் இப்ப நான் சொல்லி கொடுத்த ஏபிசி எல்லாம் பார்க்காம அங்க எழுது தெரியாதாக்ஸ்ட் <laughs> உங்க ஊர்ல இதா டீயா நீ நிஜமாவே தப்பு பண்றியா இல்ல வேணும்ல குரும் பண்றியா குரும்பா குரும்பன்னா என்னன்னே எனக்கு தெரியாது இத பாரு இப்போ நீ ஒழுங்கா எழுதல என்ன நிச்சயமா அடிப்ப என்னனே சும்மா அடிப்ப கிடிப்பேன்ற உனக்கு ஏபிசி வேண்டாம் ஒண்ணு வேண்டாம் இப்போ நீ எழுத போறியா இல்லையா முடியாது 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 என்ன ஏனையா ஏபிசி எல்லாமே நீ வாசி
रावण <laughs> 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 जमीन <laughs> मुख्यमंत्री <laughs> 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 राजलक्ष्मी मग प्रता वकील डॉक्टर जमींदार मनवियों राधा पकट 
அப்போ அவங்களுடைய பரம்பரை விரோதி முத்து கருப்பன் தன் ஆட்களோட வழிமறைச்சான் ஆத்துல விழுந்த ராதா செத்தாளா பொழைச்சாளான் யாருக்கும் தெரியாது ஆனா ராணி ராஜலட்சுமி தேவி மட்டும் தம் பேத்தி சாதல என்னைக்காவது ஒரு நாள் திரும்பி வருவா சொல்லிட்டு அவங்க நம்பிக்கைய நாம இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பயன்படுத்திக்கலாம் அதிர்ச்சியா இருக்கா ஆத்துல விழுந்து தப்பி பொழைச்ச எளிய ராணி ராதா நீதா ஆறு வயசுல நடந்த விஷயம் எல்லாம் இப்ப உனக்கு ஞாபகம் வந்ததா அவங்க கிட்ட சொல்லணும் இதான் என்னுடைய திட்டம் உடனே <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> நான் சொன்னபடி இங்க எடுக்கல இப்பவே நீ வெளியே போகலாம் இங்கிருந்து போனா நீ ஜெயிலுக்கு தான் போகணும் ஒரு பைசா கூட போடாதும் பீச் ஓரத்துல நாலு லட்சத்துக்கு வீடு வாங்கிருக்கே அது பணம் எது அது என் மாமியார் கொடுத்த பணம் என் மேல சந்தேகம் இருந்தா இப்பவே நான் வெளியே போறேன் நீயே கடையை கவனிச்சுக்க வந்த லாபத்தை எல்லாம் நீயே சாப்பிட்டு இப்ப நஷ்ட கடை கல்வி வச்சிருக்கியா டே இந்த கடையை நீயே வச்சுக்கோ என்னால எங்க போனாலும் படிச்சுக்க முடியும் ஆனா ஒன்னு சொல்ற நீ உருப்படவே மாட்ட உயிருக்கு உயிரா பழகின சுந்தரம் இப்படி ஏமாத்தினதுல தம்பிக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஒரு மன ஆறுதலுக்காக தன் காதலி உஷாவை தேடி போனாரு நல்லதா <laughs> மதலே டிசைன் பண்ணி ஸ்பெஷலா நேய சொல்லலாம் அப்புறம் பேச கூடாது பேச கூடாது சுகம் ஏதும் இல்லை 
வேகம் இல்லை லீலைகள் காண்போம்
பாட்டி ஆத்துல விழுந்தப்ப போன ஞாபகம் சமீபத்தில் தான் எனக்கு திரும்பி வந்துச்சு என்னை பார்த்ததும் என் கண்ணேன்னு நீங்க என்ன கட்டி பிடிச்சிக்கீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் பாசம் இல்லாம இருக்குமா இருந்தாலும் நீங்க தான் காணாம போன ராதாங்கிறதுக்கு ஆதாரம் வேணுமா நியாயம்தான் உங்க சந்தேகம் நியாயமானது அதை தீர்த்து வைக்க வேண்டியது என்னோட கடமை விஜயங்கு அன்னைக்கு சண்டையில அப்பா அம்மாவை சுட்டு கொண்ட போது நீங்க தான் என்ன குதிரையில தூக்கிட்டு போனீங்க அப்போ ஒருத்தன் குதிரையில துரத்திட்டு வந்து உங்களை தள்ளிட்டு என்ன தூக்கிட்டு போனான் கீழே விழுந்த நீங்க அவனை சுட்டீங்க அவன் தடுமாறு விழும்போது நான் ஆத்துல விழுந்துட்டேன் நீங்க எப்படி குதிரையில இருந்து கீழே விழும்போது கால் அடிபட்டுருச்சு காயத்தோட தப்பிச்சுக்கிட்டேன் ராணியம்மா அதே துடிப்பான பேச்சு ராதாவோட அதிக நாள் படுகிற நான் சொல்றேன் இது ராதா தான் அம்மா கேட்கறேன் கோவப்படக்கூடாது பரவாயில்ல கேளுங்க உன் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு நாம கோயிலுக்கு போனோம் மீதியை நான் சொல்றேன் அர்ச்சனை முடிஞ்சு பூஜாரி தீபத்தை எடுத்துட்டு வரும்போது திவாஞ்சியோட மகன் பிரதாப் கும்பிடுறதுக்காக தீபத்தை எட்டி தொட்டாரு அப்ப தீபத்தட்டு கீழே விழுந்து என் பாவடல நெருப்பு பிடிச்சு கார்ல காயம் ஏற்பட்டுச்சு டாக்டர் கௌதம் நீங்க எனக்கு மூணு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு காயத்துக்கு மருந்து வச்சு கட்டினீங்க இப்ப நினைச்சாலும் அந்த எரிச்சல் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது சந்தேகமே இல்லம்மா நீ ராதா தான் அவசரப்படாதீங்க டாக்டர் இப்ப ராதா சொன்ன விஷயம் எல்லாம் ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் இதையெல்லாம் இவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து கூட இங்க கூட்டு வந்திருக்கலாம் எனக்கும் ராதாவுக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த பத்தி நான் கேட்க போறேன் கேளு பிரதா நாம சின்ன குழந்தைகளா இருந்தப்போ நான் உன்னை கோணங்கின்னு கூப்பிடுவேனே அது சொல்றியா இல்ல இந்த வாத்தியார் கிட்ட நம்ம ஒன்னா படிச்சப்போ என் நோட்டை பார்த்து காப்பி அடிச்சு இவர்கிட்ட குட்டு வாங்கினியே அது சொல்றியா சரியா சொல்றியே சின்ன வயசுலயே உனக்கு நல்ல ஞாபக சக்தி ராதா எனக்கும் ஞாபக சக்தி அதிகம் கொஞ்சம் இருந்த சார் நான் அதை கேட்கல நம்ம ரெண்டு பேரும் சின்ன குழந்தைகளா இருந்தப்போ உங்க அப்பா ஆசையோடு ஒரு மிருகத்தை வளர்த்தாரு அது என்ன மிருகம் ஓ சிங்கம் அதுதான் இந்த ஜெமீனோட ராஜமுத்திர என்ன வக்கீல் சார் நீங்க என்ன ஒரு கேள்வியும் கேட்கறியே எல்லாத்துக்கும் சரியா பதில் சொன்னதுக்கு அப்புறம் உன்னை குறுக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கு நான் என்ன எதிர்கட்சி வைக்கலா உங்க குடும்ப வைக்கலுமா நீ ராதா தான் நீங்க எல்லாரும் என்ன ராதான்னு ஒத்துக்கிட்ட பிறகும் ராணி அம்மாவுக்கு இன்னும் என் மேல நம்பிக்கை வரல நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலயும் நான் இங்க இருக்கிறது கௌரவம் இல்ல கண்ணன் வாங்க போலாம் என் கூடவா உன்ன ஒரு கேள்வி கேட்கணும் இங்க இருக்கிற இசை கருவிகள் ஏதோ ஒரு கருவியே ராதா சின்ன வயசுல ஆசைப்பட்டு கட்டுக்கிட்டா நீதா ராதான்னா அது எதுன்னு ஞாபகப்படுத்தி வாசி காட்டு பாக்கலாம்
உண்மையா நீ என் பேத்தி ராதாதா அம்மா கடவுளே வந்து நீ என் பேத்தி இல்லைன்னு சொன்னாலும் நான் நம்பவே மாட்டேன் ராதா ராதா அப்புறம் அப்புறம் அங்க ஒரு பியானாவை பார்த்ததும் என்ன அறியாம எனக்குள்ள ஒரு உணர்ச்சி ஏற்பட்டு என் கை போனபடி அந்த பியானாவை வாசிச்ச நீதான் என் பேத்தேன்னு தங்க <laughs> 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 நீ ஒரு மனுஷே உன்னால பொண்ணு ஓடி போச்சு இப்ப ஊரு ஊரா தெரியும் நீங்க ராணி கூட போறது இளவரசி அவங்க பேத்தி ஏ எல்வரசி நம்ம பொண்ணு எப்படி எல்வரசி ஆச்சு எப்படியானா என்ன புள்ள இப்ப நம்ம பொண்ணு இளவரசி நல்லா சாப்பிடலாம் அரை மணிக்கு போகலே பாத்துருவோம் பெரிய தொடர்ச்சியா <laughs> 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 Oh, my God. 
பருவம் கணிந்த புதுத்தேனே அழகி கழிப்போமே உனக்கும் எனக்கும் பொருத்தா வளர வளர சுகமே இனிக்கும் இதழில முதம் பருக பருக சுகமே தடி பெண்ணே விலகி ஓடாதே சிரித்து சிரித்து மயக்கும் புதுமை பதுமையே வா தடி தளிர் கொடியே ஒரு 
பிரதாப் உங்க பிள்ளையா இருந்தாலும் எடுத்து வளர்த்தது நான் தானே ராதாவுக்கு அவனை பிடிச்சிருந்தா அவனே அவனை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நாள் போகட்டும் அதுக்கு நானே ஏற்பாடு செய்யறேன் இனிமையா <laughs> இருக்கு <laughs> பேச <laughs> <laughs> எங்க எத பேசுறதுன்னு தெரியாம பேசுறது தான் தம்பி இப்ப காலம் இன்னொரு வேடிக்கை தெரியுமா நம்ம வள்ளி ரொம்ப புத்திசாலியா மாறிடுச்சு அவளை புத்திசாலி ஆக்குனதே நான் தானே நீங்க அவளை புத்திசாலி ஆக்கி நீங்க இப்ப போற போக்க பார்த்தா அவ உங்களே தூக்கி சாப்பிட்டு எல்லா அதிகாரத்தையும் தானே எடுத்துக்குவா போல் இருக்குதே என்ன சொல்றீங்க அந்த பிரதாப் அவ கெட்டியா பிடிச்சுக்கிட்டான் தமனே இந்த மாதிரி உடந்திகளை தம்பாதீங்க கண்ணால பார்த்தேன்ற இப்ப கூட ரெண்டு பேரும் வெளியில பேசிக்கிட்டு தான் நிக்கிறாங்க நான் பார்த்துட்டு தான் வரேன் நமக்கு ஏன் இதெல்லாம் நான் ஒன்னும் சொல்லிக்கிறது இல்லை இதெல்லாம் பத்தி நெருக்கமாக தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க பார்க்கவே கூச்சமாக தான் இருந்தது நமக்கு இப்ப போனா கூட தான் பார்க்கலாம் அதே நான் சொல்லணும் நமக்கு ஏன் இதெல்லாம் போறவங்க பாத்துக்கிறாங்க எனக்கு பழைய ஞாபகம் திரும்பி வந்து நான் இந்த ஜெமி வந்தது கூட எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை உன்னோட அன்பும் காதலும் பார்த்ததுதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சின்ன வயசுல இருந்து பழகின பழக்கம் இல்லையா வணக்கம் ஆ வாங்க கண்ணன் என்ன விஷயம் நான் வந்த காரியம் முடிஞ்சது உங்க பேத்தி உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன் நல்லா இருக்கு நீங்க சொல்றது நாளைக்கு பெரிய விசேஷம் இருக்கு அது முடிஞ்ச பிறகுதான் நீங்க போகணும் ஏன் உங்க பங்கு உங்களுக்கு சேர்க்கிறதுக்கு முன்னாடியே போறேன்னு சொன்னீங்க அது தானாய் கிட்ட வந்து சேரும் உங்களுக்கு பணத்துல தான் குறி உனக்கு மட்டும் என்ன பெரிய இடமா பார்த்து புடிச்சிட்ட என்ன சொல்றீங்க எங்கிட்டே நடிக்கிறிய பிரதாப் கிட்ட நெருங்கி பழகினத நான் பார்த்து எல்லாம் நீங்க கத்து கொடுத்த பாடம் தான் ஒன்னும் கடந்துள்ள எதிர்பார்க்கவே இல்ல என்னடா பெரிய மேத மாதிரி பேசுற நான் மேத இல்லைன்னாலும் பேத இல்ல அப்ப நீங்க இளைய ராணின்னு கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்களே ராதா அந்த பிச்சைக்காரி யாரு உனக்கு எப்படி தெரியும் பிரதாப் <laughs> 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 நல்ல வேலை செஞ்ச இவங்க மட்டும் ராதா எங்க பொண்ணுதான்னு வேற யார்கிட்ட சொல்லியிருந்தா நான் போட்ட திட்டமே கெட்டு போயிருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் பாதாள சரியில்
உறவினர்களையும் நண்பர்களையும் ராணி ராஜலட்சுமி தேவி அவர்களின் சார்பில் வருக வருக என வரவேற்று என் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் காணாமல் போன இளையராணி ராதா அவர்களை பற்றிய சில முக்கிய விஷயங்களை இப்போது ராணி அவர்கள் உங்களுக்கு தெரிவிப்பார்கள் எல்லோருக்கும் என் வணக்கம் இந்த மகிழ்ச்சிகரமான நாளுக்காகத்தான் இத்தனை வருஷங்கள் காத்து கொண்டிருந்தேன் இந்த ஜமீன் பொறுப்புகளை என் பேத்தி ராதாவிடம் நான் ஒப்படைக்கிறேன் இன்னொரு சந்தோஷமான செய்தியை உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் என் பேத்தி ராதாவை திவானுடைய மகன் பிரதாப்புக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க முடிவு செய்திருக்கிறேன் இந்த சந்தோஷமான நேரத்தில் ஒரு விசேஷ கலை நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன்
இருப்போம் தாதாவுக்கும் உனக்கும் கல்யாணம்னா எங்கது என்ன ஆகுறது அட மக்கு இளவரசி நான் கட்டிக்கிட்டா ஜபீன் சொத்து பூரா எனக்கு வந்துரும் அப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் ஜாலியா இருக்கலாம் ஓஹோ அப்படினா என்ன வெப்பாட்டி இருக்க சொல்றியா பிரதாப் மரியாதையா இளவரசிய கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடு எனக்கே உத்தரவு போடுறியா இஷ்டம் இருந்தா வைப்பாட்டியா இரு இல்ல இப்பவே போய்டு என்னடா சொன்னே நீ கிட்ட எவ்வளவு சத்திய பண்ணிருக்க என்ன ஏமாத்துன உன்னை பழி வாங்காம விட மாட்டேன் இப்பவே ராணி கிட்ட போய் எனக்கும் உனக்கும் இருக்கிற உறவே சொல்லிடுற கண்ணன் மதிப்பிற்குரிய சோமநாதபுரம் இளவரசி அவர்களே வருக வருக எல்லாம் நீங்க கொடுத்த பிச்சு தானே உங்க விருப்பப்படியே நான் இளவரசி ஆயிட்டேன் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல எனக்கும் பிரதாப்புக்கும் கல்யாணம் நடக்க போகுது அதுக்கப்புறம் பொக்கிஷம் இருக்கிற ரகசிய எடுத்த ராணியம்மா எனக்கு காட்டுவாங்க அதோட சாவிய இப்பவே என்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க ஏமாத்தோ <laughs> பிரதாப கல்யாணம் பண்ணிக்க நீ மனப்பூர்வமா சம்மதிச்சியா அத பத்தி நீங்க கவலைப்படுறீங்க உங்க என்னப்படி எல்லாம் நடந்துருச்சு கல்யாணத்தையும் நடத்தி வச்சு எங்களை வாழ்த்துட்டு போங்க அப்படின்னா நீ மேல காட்டின அன்பு பாசம் காதல் எல்லாமே நடிப்புதாரா நெஞ்சில பொறாமை தூண்டி விடுறதுக்காகத்தான் ராமண்ணன் சொன்ன யோசனைப்படி 
பிரதாப காதலிக்கிற மாதிரி நடிச்சேன் இன்னைக்கு தான் எங்க மனம் திறந்து பேசிருக்கீங்க இது பாருங்க நமக்கு இந்த சொத்து சுகம் எதுவுமே வேண்டாம் எங்கேயாவது போய் கூலி வேலை செஞ்சாவது சந்தோஷமா வாழலாம் வாங்க போலாம் அவ்வளவு சீரும் எங்கிறது வெளியே போக முடியாது ஒண்ணு பண்ணலாம் ராத்திரி ஒரு மணிக்கு மேல நீ அரண்மனை வாசலுக்கு வந்து மரவான் இல்லை நான் அங்கே வர்றேன் அங்கிருந்து ரெண்டு பேரும் பச்சு போயிடலாம் முடிவு என்ன சொல்றீங்க நீ தான் இன்னைக்கு ராத்திரியே ராதா ஓட ஓட போறியே பார்ட்னர் நீ நானும் சேர்ந்து போட்ட திட்டம் கிட்டத்தட்ட முடிய போற நேரத்துல காலவாரி விட்டுட்டு ஓட பாக்குறையே இந்த திவானை இழிச்சவா என்ன நினைச்சியா நான் பழைய கண்ணா இனிமே எந்த மோசடிக்கும் நான் உடந்தையா இருக்க மாட்டேன் மரியாதையா எங்களை போக விட்டா உங்களுக்கு நல்லது எங்களுக்கு நல்லது இல்ல எல்லா உண்மைகளையும் ராணி கிட்ட சொல்லிடுவேன் அப்புறம் நீங்களும் உங்க மகனும் கம்பி என்ன வேண்டிய வரும் பாட்னர் உனக்கு தெரியாது எனக்கு விரோதிகளே கிடையாது ஏன்னா நான் விட்டு வைக்கிறது இல்லை கொண்டு உன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கை எனக்கு தெரியும்னு காட்டுறதுக்காகத்தான் ஓம் பழைய காதலி உஷாவை கொண்டு வந்து தர்பார்ல ஆட வச்ச அவ என் மகனை மிரட்டினா அவளை கொண்டுட்டு ரத்தக்கர காயறதுக்குள்ள இங்க வந்திருக்கிறேன் காரணத்துக்காக உங்களை உயிரோட விட்டுட்டு போறேன் வயசான காலத்துல போனா போதும் விட்டா ஒம்பு கவர் வர மிஸ்டர் திவான் குட் பாய் உனக்கு கிடைக்க வேண்டிய பங்கையும் இழந்துட்டு அடைக்க வைக்க முடியாது என்னை காது ஒரு நாள் அது பொங்கி எழும் அப்ப உன் கூட்டமே அழிஞ்சு போகும் அழிஞ்சு கூட்டிட்டு வந்த இங்க உனக்கு ஒரு வேடிக்கை காட்ட போறேன் என்னை ஏமாத்திட்டு 
ஜமீன் சொத்துக்கள் அபகரிக்கிறதுக்கு ஒன்னையும் ராதாவா மாத்தணும் திட்டம் கை கூடுற நேரத்துல அதை கெடுக்கவா பாக்குறீங்க அதனாலதான் இந்த நம்பிக்கை துரோகிக்கு கொடுக்க வேண்டிய தண்டனையை கொடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேண்டாம் ஆனா எங்களுக்கு வேணுமே சொல்லுங்க அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் பெரிய ராணி சொன்ன மாதிரி நீ பிரதாப கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவங்க எல்லா பொறுப்புகளையும் உங்ககிட்ட ஒப்படைப்பாங்க அதைவிட முக்கியம் பொக்கிஷம் இருக்கிற ரகசிய இடத்தை உனக்கு காட்டுவாங்க அந்த இடத்தை நீ எங்களுக்கு காட்டி சாவிய கொடுக்கணும் நானும் கண்ணனும் ஏற்கனவே பேசிக்கிட்ட மாதிரி பாதி பங்க கண்ணனுக்கு கொடுத்து கௌரவமா வழி அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் வேண்டாம் வேண்டாம் இதுக்கு சம்மதிக்காத நாம ரெண்டு பேரும் சத்தாலும் சரி இந்த அயோக்கியருக்கு நீ தொலை போக கூடாது இந்த ஞானோதி உனக்கு ஆரம்பத்திலேயே இருந்திருக்கணும் அரண்மனை மூல காரணமே அவர் தானே அவர் வர சொல்லுங்க கண்ணனை கூட்டுவா சரிப்பா ராதா இந்த புடவைகள்ல இந்த நகையில உனக்கு எது பிடிச்சிருக்கா எடுத்து வைமா நீங்களே பார்த்து எடுத்து வைங்க உன் கல்யாணத்துக்கு நீ தான் எடுக்கணும் ஆ இந்த பாரு இந்த புடவை ரொம்ப நல்லா இருக்கு இருக்கு <laughs> கண்ணில் <laughs> 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 என்ன <laughs> எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் புரியல உனக்கு எந்த விஷயம் தான் பிரிஞ்சது நீ சும்மா இருக்குள்ளே எங்க பொண்ணு இவ்வளவு பெரிய ஜமீன்ல எப்படி வந்து சேர்ந்தது அது ராணியோட பேத்தி ஆறு வயசுல ஆத்துல விழுந்துட்டான் அவன் இருக்காலும் சேர்த்தாலும் யாருக்கும் தெரியாது நான் தான் உங்க பொண்ணு ராணியோட பேத்தியன்னு சொல்லி 
அரண்மனையில கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டேன் ஏய் என்ன சொல்ற இன்னொரு வாட்டி சொல்ல உங்க பொண்ணு அரண்மனையில கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டே அட விடு ராணி பேத்தி ஆத்திர விழுந்தான்னு சொன்னியே அது எப்ப சாமி 12 வருஷங்களுக்கு முன்னால ஏ மெய்யால் மா சாமி நாங்களும் 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆத்வார்மா மயக்கமா கிடந்த பொண்ணு தான் சாமி எடுத்து வளத்தோம் அந்த பொண்ணு எங்க சொந்த பொண்ணு இல்ல சாமி வள்ளி உங்க சொந்த பொண்ணு இல்லையா அதுக்கு என்ன ஆதாரம் வெச்சிருக்க சாமி இது மாதிரி அதாவது வம்பு ஒரு முன்ன தான் இத்தனை வருஷமா இத பையில கட்டிக்கிட்டே அலைறோம் இது பார் சாமி இதா சாமி அந்த பொண்ணு கொடுத்து தட்டு அது காலத்துல ஒரு தங்க சங்கிலி கடந்த சாமி சங்கிலியை வச்சு தின்னு புட்டோம் சாமி இந்த பில்ல மட்டும் தான் சாமி மிச்சம் ராஜமுத்திர அப்போ வள்ளி தான் உண்மையான ராஜகுமாரி இந்த உண்மையில ராணிக்கிட்ட எப்படியாவது சொல்லணும் இத்தனை தடி பசங்க இருக்காங்களே எப்படி சாமி வெளியில போவே
மூச்சு விட முடியல டாக்டர் ரொம்ப பயமா இருக்கு ஒன்னும் பயப்படாதீங்க எல்லாம் சரியா போயிடும் பூஜாய ராகவேந்திராய சத்தியர்மரதாய கல்பவாய நமதாம் காமதேனவே சாமி நான் இந்த அருமை பிள்ளை வரதுக்கு நீங்க ரொம்ப உதவியா இருந்தீங்க நான் சொன்ன விஷயங்களை வேற யார்கிட்டயும் சொல்லாதீங்க சரிப்பா அந்த போலிக்கண்ணை எங்க இருக்கா நீ தங்கிருந்த அறையில தான் இருக்கான் ரொம்ப நன்றி நீங்க போங்க சனாவது சனோனு சக வீரியங்கரவாவகை தேஜஸ்வினாவதேதமஸ்துமாவித்வேஷாவகை யார் நஹசாமி நஹசாமி மனித புழுவே என்னையா யார் என்று கேட்கிறாய் இந்த ஜமீனுக்கு நாலு தலைமுறையா நான் தான் ராஜகுரு இருபது வருஷமா ஹிமாச்சலத்தில் தபசு செய்து விட்டு இப்போது நான் வருகிறேன் என்ன சாமி ராணி ராஜலட்சுமி தேவி தன் மருமகன் பிரதாப்புக்கு ஆசீர்வாதம் செய்து தீர்த்த கொடுக்க சொன்னார் இறங்கி போச்சுப்பா அது இருக்கட்டும் என்ன சாமி இருபது வருஷமா இமாச்சலத்துல தபசு பண்ணிட்டு வந்தேன்னு சொல்றீங்க என்ன போய் பிரதாப் சொல்றீங்களா விளையாடுறீங்களா ஆம் மகனே உன்னோட கொஞ்சம் விளையாட எண்ணினார் இந்த இமாச்சல சாமியார் உன்னோட ஜாதகத்தையே சொல்லிட்டா நீ திவானோட கையாள் உன் பேர் வீரையன் நீ இப்ப கண்ணனோட வேஷத்துல இருக்க சரியா நாயே நீ நகல் அசல் இங்கே இருக்காண்டா என்ன மாதிரி வேஷம் போட்டு ராணியை ஏமாத்திரியா
மோசம் செய்த கட்டி போடுங்க
அந்த மகனை உன் கையால கொண்டுட்ட அக்கிரம சேரவர்கள் ஆண்டவன் தண்டிக்காம விட மாட்டான் உண்மையிலேயே <laughs> Thank you. 